こんにちは、パタヤチャンネルです。今回はタイ人で満席。隠れてない隠れ家の本格的ステーキ店が驚きのコスパでしたのでご紹介したいと思います。今回も市内の中心よりは少し離れてしまうんですけれども、スクンビット通りのビッグシーから近くになります。乗り合いソンテウを使って歩いて行けない距離ではないんですがスクンビットのソイ81を奥に入ったところにあります細い道をどんどんと奥に入りましてちょうど工事で通行止めになっているところにアパートがあるんですけれどもこちらの方で看板を見つけることができます当初この道の反対側から来ようと思ったんですけれども行き止まりで来れませんでしたこんなヘンペなところにお店があるのかなと思いながら半信半疑で来たんですけれども想像以上におしゃれなお店がありましたこの池のほとりに立っているお店が今回ご紹介しますステーキ屋さんになりますお店の名前は AE&EK と言いまして11時から21時までの営業で月曜日だけお休みになります詳しいお店の場所は動画説明欄にありますのでご確認ください池の目の前にテラス席があるんですけれども夜は雰囲気いいと思うんですが昼間はちょっと暑いかなと思いますこんな辺鄙なところなので予約しなくても余裕かなと思ったんですけれども11時半の時点で2組お客さんがいましてもうすぐ僕の後に2組入ってきました平日にもかかわらず12時過ぎた頃には23組の待ちがもうできてましたでは早速メニューの方をご紹介していこうと思うんですがお店の雰囲気に合った洋食のお店になります。今回お店に来たのは初めてなんですが、実は以前デリバリーでステーキを食べたことがありまして、それがすごく美味しかったので今回来てみました。こちらのページがお店のおすすめでシグニチャーフードになってます。見た目はすごく美味しそうなんですが、どれも高級食材を使ってますので、ちょっとお値段は高めに設定されてます。今回の目的はステーキなんですが、ポークステーキ、チキンステーキが100バーツからありまして、白身魚のグリルも100バーツになってます。ただ、今回はがっつりとビーフステーキを食べたいなと思いましたので、この3種類の中から真ん中の220バーツのストライプロイン、サーロインステーキを選びました。こちらのステーキにはサラダとパンとフライドポテトがついてきます。そしてこちらのステーキは退散ということで直接ファームから仕入れているようです Google 翻訳ですとこんな感じの説明書きになってますそれ以外にピザもたくさん種類がありますしスープも3種類マッシュルームスピナッチクラムとありましてどれも60バーツ以下の格安になってますそして今回はまだお昼でしたので一切お酒は飲まなかったんですけれどもビールも小瓶で60バーツからだったりワインも1杯125バーツとまあまあお値打ちな金額でしたそれ以外にサラダもいろいろ種類がありまして一番安いのはミックスサラダで65バーツでしたそしてパスタも定番のものからいろいろとありましてお値段も100バーツ前後になってますということで今回は飲み物はお水を頼むことにしましたこちらさすがに食堂のように10バーツではなくて1本20バーツになりますちなみにソフトドリンクも1本20バーツでしたテーブルの調味料はさすがに洋風でしたそして窓際の席でしたので景色もなかなか良かったですせっかくでしたのでまずスープのクラム60バーツを注文しましたお皿にはパンがついてましたそしてスープも60バーツでしたので小さいカップに入って出てくるのかなと思ったんですけども結構大きな器で出てきましたパンもバターたっぷりのふわふわで美味しかったですそしてスープの中にはちゃんとクラム貝がしっかりと入ってましたそしてこちらのスープタイでは珍しく熱々の状態で出てきました味もすごく美味しくて期待よりもはるかにいいものが出てきましたこれで60バーツはかなりお得だと思います続きましてメインのサーロインステーキ220バーツも注文しました先ほどのスープと全く同じパンがついてましてサラダも持ってます揚げたての熱々のフライドポテトもたくさん乗ってましたそしてメインのステーキなんですがミディアムレアで注文しましてソースはペッパーグレービーのようなものがかけられてました
そしてお肉のサイズなんですがなんと 280g もあるということでかなり大きかったです焼き加減は中にレアな部分もありましてちょうどいい感じで焼いてくれましたサラダにはフレンチドレッシングがかかってまして飾りという感じではなくてしっかりとサラダとしてのっかってましたそしてこのペッパーグレービーのソースがめちゃめちゃ美味しかったですさらに焼き方がうまいからなのかもしれないんですけれども肉自体もすごく味があって美味しかったですただ和牛のような柔らかさはないのでしっかりと噛み応えがあるお肉ではあったんですけれどもうまみがしっかりと堪能できて僕的にはかなり好きなステーキの部類に入りますということで美味しく全部完食したんですけれども最後にデザートを頼もうと思ったんですけれどもデザートは置いてないようでしたので最後にパスタをいただくことにしましたこちらがサーーーモンクリームパスタ120バーツになりますベルからに美味しそうなんですけれども麺自体もタイでよくある伸びきった麺ではなくてちゃんとアルデンテな感じで完璧な状態でしたパスタの量自体はそんなに多くはなかったんですけれどもこれで120バーツというのはかなりお得だと思いますサーモンもたっぷり入ってますしクリームも濃厚でかなり贅沢なパスタになってましたステーキもめちゃめちゃ美味しかったんですけれどもパスタ自体もかなりハイクオリティになりますのでこれ目的に食べに来るのもありなんじゃないかなと思いますちょうどパスタを食べている時に外でお客さんが3組ぐらい待ってましたので早めに食べてのんびりせずにお店を出ることにしましたそしてお会計はクラムのスープ60バーツステーキが220バーツサーモンパスタが120バーツで水が20バーツの合計420バーツになりましたランチにしては安くはないんですがこのクオリティの食事がこの金額でできるというのは正直びっくりです行列ができるのもうなずけるお店でした以上今回は本格的な美味しいステーキが格安で食べられるお店をご紹介させていただきました次回日曜日の動画はタイに来たらぜひ食べてほしいガチで僕が大好きなタイ料理をいろいろとご紹介しますのでぜひご覧いただきたいと思います本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメント、配信通知のベルマークのクリックよろしくお願いします。ありがとうございました。